அனைவருக்கும் டிஎன்பிஎஸ்சி குல்தமிழ் சார்பாக வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சதவீதத்தினுடைய பயன்பாடுகள் இந்த கணக்குகளை பார்க்கலாம் சரிங்களா சதவீதத்தை பற்றி கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அதனால் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள் முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு தொகையின் பனிரெண்டு சதவீதம் என்பது ரூபா ஆயிரத்தி எண்பது எனில் அத்தொகையே காண்க ஒரு தொகையின் பன்னெண்டு சதவீதம் அந்த தொகை தான் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அந்த தொகையை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா அந்த தொகையை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் பன்னெண்டு சதவீதம் சரிங்களா இன்று பன்னெண்டு சதவீதம் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அமௌண்டு ஆயிரத்தி எண்பது சரிங்களா இந்த ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் எழுதிக்கணும் ஒரு தொகைங்கிறது என்னென்னு தெரியாது அதை நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிடுதோம் பனிரெண்டு சதவீதம் என்பதுதான் ஆயிரத்தி எண்பதுன்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி எண்பது போட்டுக்கிடுதோம் ஸோ இப்போ இது எப்படி எழுதுனோம்னா எக்ஸு இன்று பன்னெண்டு எப்படி எழுதுனா பன்னெண்டு சதவீதத்தை பனிரெண்டு டிவைட் பை ஹண்ட்ரடு ஈக்குவல் ஆயிரத்தி எண்பது இப்போ எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி எண்பது இன்று பன்னெண்டு பை நூறு ஈக்குவல் டுக்கு ரைட் சைடில் வரும்போது இது வகுத்தில் இருக்கிறதுனால இதனுடைய தலைகீழியாக எழுத வேண்டியிருக்கும் அப்போ நூறு பை பனிரெண்டுன்னு எழுதிக்கணும் ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ஒம்பது பன்னெண்டு நூற்றி எட்டு ஸோ இப்போ இங்கே தொண்ணூறு இருக்குது இங்கே நூறு இருக்குது மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஒன்பதாயிரம் வரும் ஸோ அப்போ அந்த தொகை எவ்வளவு ஒன்பதாயிரம் சரிங்களா ஓகே அடுத்த ரெண்டாயிரம் எனக்கு பார்க்கலாம் இருபத்தஞ்சு மாணவர்களில் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் கணித படத்தில் திறமையானவர்கள் கணித படத்தில் திறமையற்றோர் எத்தனை பேர் இருபத்தஞ்சு மாணவர்களில் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் என்ன இருக்காங்க கணித படத்தில் திறமையாக இருக்காங்க அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் எதில் திறமையாக இருக்காங்க கணித படத்தில் ஆனால் இருபத்தஞ்சு மாணவர்களில் தான் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இருபத்தி அஞ்சுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு முதல் பார்க்கணும் அப்போ இப்போ இருபத்தி அஞ்சு இன்று இந்த எழுபத்தி இரண்டு பை நூறுன்னு போட்டுக்கலாமா ஸோ சதவீதம் என்றாலே நூறு இல்லையா அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு பை நூறுன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை அடிக்கலாமா ஓர் இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சு நூறு ஓர் நாங்கு நாங்கு இங்கே ஓர் நாங்கு நாங்கு மீதி மூணு இருக்குது நாலால் அடிச்சிங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நாலு என்னாங்கு முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இப்போ எவ்வளோ வருது பதினெட்டு வருது அப்போ கணித படத்தில் திறமையானவர்கள் எத்தனை பேருனா பதினெட்டு பேர் திறமையானவர் எத்தனை பேருனா பதினெட்டு பேர் திறமை அற்றவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னா மொத்த மாணவர்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா இருபத்தஞ்சி பேர் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த இருபத்தஞ்சி மாணவர்களில் திறமையான மாணவர்கள் பதினெட்டு கழிச்சாச்சுன்னா திறமையற்றவர்கள் எத்தனை பேர் கிடச்சிருமா ஓகே அப்போ மொத்த மாணவர்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி அஞ்சு திறமையான மாணவர்கள் பதினெட்டு ஸோ இதை கழித்து போட்டிங்கன்னா ஏழு பேர் என்னது திறமையற்றவர்கள் ஸோ அப்போ திறமையற்றவர்கள் எத்தனை பேர்னா திறமையற்றவர் ஏழு பேர் சரிங்களா ஓகே அடுத்த ஒரு கணக்கு பார்க்கலாம் ஒரு வீட்டின் விலை பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாயாக குறைந்தது எனில் குறைந்த சதவீதம் என்ன இந்த கணக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் முக்கியமான கணக்கு நல்ல கவனிங்க ஒரு வீட்டின் விலை பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாயிலிருந்து பனிரெண்டு லட்சம் ரூபாயாக குறைந்தது எனில் குறைந்த சதவீதம் என்ன இந்த இடத்துல நம்ம குறைந்த சதவீதம்னு சொன்னால் ஒன்று தான் நட்ட சதவீதம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று தான் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வீட்டினுடைய தொகை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் ஸோ அதில் இருந்து பன்னெண்டு லட்சமாக குறைச்சி விற்றுருக்காங்க அப்போ நஷ்டம் எவ்வளோ அடைஞ்சிருக்குன்னா மூணு லட்சம் அடைஞ்சிருக்கு இல்லையா இப்போ பதினஞ்சு லட்சம் பதினஞ்சு லட்சத்துலேருந்து நம்ம எவ்வளோ கழிக்கணும் குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா பன்னெண்டு லட்சத்தை கழிக்கணும் நூற்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் லட்சம் பத்து லட்சம் பன்னெண்டு லட்சத்தை கழிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வருது அப்படின்னா மூணு லட்சம் வரும் நம்மளுக்கு மூணு லட்சம் என்னஞ்சிருக்கு குறைந்த தொகை எவ்வளவு மூணு லட்சம் குறைந்த சதவீதம்னு கேட்டிருக்காங்க குறைந்த சதவீதம்னாலும் நட்ட சதவீதம்னாலும் ஒன்று தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நஷ்டத்தில் போனாலும் சரி குறை குறைவாக போனாலும் சரி எல்லாம் ஒன்று தான் அப்போ இந்த இடத்துல குறைந்த சதவீதம்னு நீங்கள் எழுதி எழுதிக்கிட்டால பிரச்சனை இல்லை அல்லது நஷ்ட சதவீதம் எழுதினாலும் பிரச்சனை இல்லை குறைந்த சதவீதம் ஈக்குவல் டு குறைந்த சதவீதம்னா மேலே எப்போது எப்படி என்னோம்னா குறைந்தது 
டிவைட் பை அடக்க விலைன்னு வரும் ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வீட்டின் விலை வந்து முதல் தொகைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லை நீங்கள் அடக்க விலைன்னு எழுதினாலும் தப்பு இல்லை இன்று நூறு சரிங்களா குறைந்த தொகை எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் மூணு லட்சம் இன்று அடக்க விலை எவ்வளவு அப்படின்னா ஒரு வீட்டினுடைய அடக்க விலை தான் என்னது பதினஞ்சு லட்சம் ஸோ அப்போ வீட்டினுடைய அடக்க விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு லட்சம் ஓகே இன்று இந்த நூறு இங்கே நீங்கள் அடக்க விலைன்னு போட்டாலும் சரி இல்லை முதல் தொகைன்னு போட்டாலும் சரி முதல் தொகைனாலும் அடக்க விலைனாலும் அந்த வீட்டினுடைய விலை தான் சரிங்களா ரைட் அடுத்து பாருங்கள் இதை நம்ம கேன்சல் கொடுக்கலாமா ரெண்டு ஜீரோவுக்கு ரெண்டு ஜீரோ இங்கே அடிச்சிடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டு பதினஞ்சு முப்பது ஆக குறைந்த சதவீதம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது சதவீதம் ரொம்ப முக்கியமான கணக்கு இந்த கணக்கு மாதிரி எக்ஸாமே கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து ஒரு கணக்கு பார்க்கலாம் சென்ற ஆண்டு ஒரு ஸ்கூட்டரின் விலை முப்பத்தி நாலாயிரம் இந்த ஆண்டு அதன் விலை இருபத்தஞ்சு சதவீதம் கூடுதலாகிறது கூடுதல் தொகை என்னன்னு கேட்குறாங்க கூடுதல் தொகை மட்டும்தான் கேட்குறாங்க இது பெரிய ஒன்றும் கஷ்டம்னு இல்லை மொத்தம் அமௌண்ட் எழுதிக்கோங்க முப்பத்தி நாலாயிரம் இன்று இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்போ முப்பத்தி நாலாயிரத்துக்கு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் போட்டிங்கன்னா கூடுதல் வந்து எவ்வளோ வருதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் இருபத்தஞ்சி சதவீதத்தை இருபத்தஞ்சி பை நூறுன்னு போட்டுக்கலாமா அடிச்சுக்கலாமா ஓகே முந்நூற்றி நாற்பது இருபத்தி அஞ்சு மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஏன்னா இருபது ஜீரோ மிச்சம் ரெண்டு பதினஞ்சு ரெண்டு பதினேழு சைபர் எட்டு ஆறு கூட்டுங்க சைபர் சைபர் பதினஞ்சு பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று ஆறு ஆறு ஒன்று ஏழு ஏழு ஒன்று எட்டு ஸோ எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கூடுதல் தொகை எவ்வளவுன்னு கேட்டிங்கன்னா எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கூடுதல் தொகை மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கு சதவீதத்தில் கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள